Слава Україні! Героям слава! Андрій, ви самі в безпеці? Як? В безпеці. Я завжди в безпеці. 24 февраля у мене така служба, що важко це назвати безпеці. Ось. Тому навіть не буду коментувати це. Андрій, якщо є якась інформація хоча б о масштабах нинішнього продовжуючого зараз ракетного удару, звісно ли якісь цифри вже, кількість запущених ракет, можливо, кількість збитих ракет, вам щось відомо? Воздушна тривога продовжується, атаки продовжуються, тому рано ще говорити про кількість збитих. Ракет, главное про количество сбитых ракет. Сейчас действительно в Киеве слышны канонады, это работает противовоздушная оборона вооруженных сил Украины и сил обороны, поэтому не только классическая противовоздушная оборона воздушных сил Украины, но и другие силы обороны Украины, которые сейчас фактически тоже принимают участие в сбитии этих ракет, а это также, например, и подразделение нашей 112-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины. По Киеву действуют наши такие небольшие группы охотников за ракетами. Ну, это уже стало действительно частью военной истории, легенды о том, что во время предыдущих массированных атак российскими ракетами Х-101, например, наши военнослужащие, наши 112-й бригады из пулемета сбил ракету, поэтому это свидетельствует только о том, что наши вооруженные силы, наши солдаты умеют уже отбивать эти ракетные атаки. Понятно, что российские террористы не оставят, ну, к сожалению, не оставят на Новый год нас без такого э, поздравления, э, скажем так. Э, поэтому действительно сейчас мы наблюдаем такую э, массированную атаку на Киев. Однозначно, что идея российских террористов погрузить киевлян э, на время встречи Нового года э, в полнейший блокаут, чтобы не было света, но сейчас активно работают подразделения, всех, все подразделения сил обороны э, столицы и работают над сбитием этих ракет. Поэтому действительно э, просим э, киевлян оставаться в укрытии. Э, поэтому э, и действительно те, кто сейчас на улице и в принципе в домах тоже очень хорошо слышно. Это и Шевченковский район, э, и Голосеевский район, и Печерский район. Э, очень хорошо слышны канонады. Э, можем только свидетельствовать о том, что действительно... В столице, к сожалению, есть несколько попаданий и есть даже э, разрушения. На месте уже работают э, спасатели э, и медики. Но э, российским оккупантам не удастся э, получить такого результата, на который они э, надеются. Потому что действительно наши подразделения сейчас очень хорошо работают. И есть уже результативные э, сбитые ракеты. Андрей, вот э, по поводу массированной атаки россиян. Э, э, британская разведка недавно сообщила, что цикличность российских ударов э, изменилась. То есть вот удар был 29 декабря, и ожидаемо было, что 31-го также случится удар. По вашему мнению, это будет продолжаться, что вот каждый второй-третий день Россия будет делать удары? Что вот в принципе сами э, атаки на Украину участились? цикличность этих атак действительно предугадать тяжело. Я объясню, потому что на подготовку подобных атак российским оккупантам нужно от недели до двух. Потому что, во-первых, эти ракеты нужно достать со складов, где они хранятся, провести технический осмотр. Очень много ракет, которые создавались в Советском Союзе еще в 60-х годах, во время, например, Карибского кризиса, а их тоже используют российские оккупанты, они просто приходят в негодность. Их, например, надо заправить ядовитым ракетным топливом. И очень часто это ракетное топливо тоже протекает, уничтожает ракеты. Большое количество российских ракет, которые стреляют, которыми стреляют, например, из акватории Каспийского моря, падают прямо там же, в Каспийское море. Поэтому очень часто может быть запланировано российскими оккупантами 
э, массированная атака, но она не происходит просто из-за того, что у них недостаточно сил. Э, и самое главное, что, э, знаете, очень часто говорят, что там, российские оккупанты пробуют за что-то мстить или э, стараются э, посвятить это какой-то дате. Э, не всегда так получается у российских оккупантов, э, у российских агрессоров. Э, не всегда, это очень часто техника их подводит. И поэтому эти массированные атаки переносятся. Поэтому, э, скажем так, предусмотреть цикличность этих атак, их просто невозможно. Очень часто их действительно э, наши подразделения мониторят, э, например, взгле взлеты стратегических бомбардировщиков э, с территории Беларуси. И практически каждый день э, в Киеве э, происходят э, воздушные тревоги короткие. Это потому, что в Беларуси эти стратегические бомбардировщики взлетают на, например, на какой-нибудь учебный полет. Или взлетают просто для того, чтобы испугать. Но зная, чем может, могут закончиться эти взлеты стратегических бомбардировщиков, войска противовоздушной обороны поднимаются по тревоге. И в Киеве в этот момент... Часто озвучивается воздушная тревога, поэтому я бы сказал, что цикличность эту предусмотреть невозможно. Андрей, ну вот мы видим, в частности, в последнее время Россия, кроме вот, проводя вот эти вот ракетные атаки массированные, она еще подключает периодически вот эти вот дроны Камикадзе иранские. А какая главная цель использования их? То есть вот в этом контексте, когда запускаются и ракеты, и вот эти дроны, они там периодически могут в начале быть или наоборот уже в конце их запускают после массированного ракетного удара? В то время, когда Путин фактически признал свой проигрыш в войне против Украины было такие два очень важных фактора. Это, во-первых, назначение главнокомандующим оккупационных войск в Украине генерала Суровикина, а второе, это провозглаш... ну, начало так называемой частичной мобилизации или частичной мобилизации на население РФ. Суровикин сам есть главнокомандующим так называемых воздушно-космических войск, и, в принципе, он как раз и идеолог вот этих э, ракетных обстрелов Украины. И как раз с назначением Суровикина начинается новая э, террористическая стратегия Российской Федерации, которая называется «Война с трансформаторами». Э, я бы ее так назвал. Тобто, э, главная задача э, российских террористов, которые они, очевидно, себе ставят, это война э, с тыловыми, городами с гражданской инфраструктурой. Фактически это то, что называется на языке международного права военные преступления. И поэтому действительно российское военно-политическое командование ответит за эти военные преступления. Потому что все удары по объектам гражданской инфраструктуры а к ним относятся и например те же самые электрические станции, тепловые станции, школы, больницы. За это все российские оккупанты будут отвечать. Их, как они видят для себя эту задачу, подорвать дух украинцев, вести войну, сопротивляться российской агрессии. Поэтому и проводят эту войну с трансформаторами. Однозначно, что для них сегодня был действительно... И то, что они сейчас реализуют, очень важный план на Новый год, на праздники погрузить украинцам, на сам, в первую очередь киевлян, в блэкаут. Поэтому действительно наши силы сейчас делают все, чтобы планы российских агрессоров не реализовались. Да, Андрей, вы правы, эта ситуация была более-менее ожидаемая на 31 декабря. Скажите, пожалуйста, какая последняя ситуация на восточном направлении, криминная? Авдеевка, Бахмут. Хочу сказать, ну, самое главное, даже когда мы слышим, что российские оккупанты пробуют переходить какие-то локальные наступления, на, например, на Бахмутском направлении, все равно вооруженные силы Украины владеют инициативой. И, например, вот, что хочется сказать, в районе Кременной случился успешное украинское контрнаступление и 
наши подразделения 112-й бригады брали участие в этом активном контрнаступлении в районе Кременной. Сильно на много километров оттеснили российских оккупантов. То же самое касается и Бахмута. То есть не, не удается российским оккупантам захватить этот город. Скажем так, ну, медленно, но уверенно наши войска каждый день на Донецком направлении оттесняют российских оккупантов. Даже э, несмотря на то, что российские оккупанты там в районе Бахмута используют э, извечную российскую тактику, русские бабы еще нарожают. И та же самая частная военная компания Вагнера, которая принадлежит э, э, террористу Пригожину, это ну, так называемый повар Путина, человек очень близкий к Путину, человек, который э, старается показать Путину, что это что он его наследник, что он его э, очень э, доверенное лицо. Э, и поэтому пробуют э, совершить какую-то такую, знаете, победу, казалось бы, э, в районе Бахмута, города, который стратегически на карте э, российской агрессии, на карте военных э, действий сейчас ничего не решает. Поэтому это не удается российским оккупантам э, и даже... На новогодние праздники, к сожалению, война там не прекращается. В тот момент, когда мы с вами говорим, и в районе Кременно, и в районе Бахмута идут бои. Но, как я уже сказал, вооруженные силы Украины оттесняют российских оккупантов и владеют инициативой на этом направлении. Андрей, вот президент Украины Владимир Зеленский вчера, 30 декабря, провел очередное заседание ставки Верховного Главнокомандующего. Какие важные решения и тезисы вот можно озвучить из этой встречи с генералитетом Главнокомандующего? Возможно, какие-то важные решения? Знаете, мне кажется, ну, правильнее, что, чтобы это озвучивали э, спикеры Офиса Президента про результаты заседание ставки Верховного Главнокомандующего. То есть это не, не та часть, скажем, которую правильно было бы мне комментировать. Хорошо, перейдем немножко далее. Тогда британская разведка прокомментировала смену командующего западной группой войск РФ в Украине. Теперь, скорее всего, будет лейтенант Никифоров брать на себя командование группой. Британцы предполагают, что такая текучесть кадра может отражать разногласия в Министерстве обороны страны-оккупанта. Как эту кадровую перестановку оценивают в вооруженных силах Украины, в Генштабе? Вы, наверное, ошиблись. Генерал-лейтенант Никифоров. Ну, действительно, текучка кадров происходит потому, что в первую очередь, потому что вооруженные силы Украины успешно уничтожают даже российских генералов, и генералов, генералам некуда спрятаться. Я, например, месяц назад в качестве э, речника генерального штаба сообщал о том, что вооруженные силы Украины, например, уничтожили э, штаб одного, одной из э, российских э, армий, и в этом штабе погибло даже несколько российских генералов. Что, что касается этих перестановок, в, э, знаете... В среде близких людей Путина есть так называемая партия войны, и она представлена на, сам, на самом деле вот этим Пригожиным, про которого я уже вспоминал. Очевидно, в этой партии войны есть также такой террорист по фамилии Кадыров и другие. Это те политики российские, которые позволяют себе публично критиковать российских генералов, российских министров, губернаторов, которые позволяют себе критиковать ту стратегию, которую проводит Генеральный штаб, Министерство обороны, показывая постоянно, что они э, имеют э, влияние на э, принятие решений, и поэтому часто действительно э, критикуя некоторых генералов, э, происходит текучка кадров в э, Шейгу, э, стараясь э, держать нос по ветру, э, меняет, э, вносит там какие-то кадровые перестановки, меняет генералов, но самое главное, что смена российских генералов происходит на часто, смена командующих никак не повлияет на результат войны. Российские оккупанты как гибли, так и будут гибнуть на территории Украины. 
Андрей, вот вопрос о ракете, упавшей на территории Беларуси во время последнего массированного ракетного удара по Украине. Вот Беларусь заявляет, что это значит, сбитая украинская ракета С-300. Вызвали украинского посла, даже вот на ковер, что называется, выразили протест. Киев, в свою очередь, предложил всестороннюю помощь в расследовании этого инцидента. Обращался ли официальный Минск действительно за помощью вот, к Украине с вот с помощью вот, Украины расследовать этот инцидент, или Белоруссии даже наоборот очень даже удобно считать эту упавшую ракету украинской, независимо от того, там, чья она? Ну, я напомню, что Республика Беларусь, на, к сожалению, берет участие в агрессии против Украины на территории страны-агрессора, на территории Российской Федерации. Беларусь, напомню, предоставляет Российской Федерации свою территорию, свой воздушное пространство, свою инфраструктуру, в том числе и военную инфраструктуру аэродрома. Я напомню вам, что это именно с белорусских аэродромов взлетают российские стратегические ракетоносцы, взлетают российские стратегические авиации, которая как раз из воздушного пространства Республики Беларусь бомбит, в том числе и Киев, российскими ракетами. Поэтому ну, знаете, если даже, я, я понимаюсь, я не могу там сказать, что это украинская ракета, действительно нужно провести расследование, я не думаю, что Республика Беларусь обратится, чтобы создать, например, там, международную комиссию по расследованию этой упавшей ракеты, поэтому международной комиссии придется объяснять, почему Республика Беларусь позволяет третьей стороне Российской Федерации из своего воздушного пространства стрелять по Украине. Однозначно, что комиссия будет такие вопросы задавать. И Лукашенко придется все-таки признать, что он есть стороной конфликта, он есть стороной агрессии. Поэтому я думаю, что, так как вы сказали, Республика Беларусь не допустит на свою территорию ни международную комиссию, ни украинскую комиссию, тем более. А Нужно просто понимать самим белорусам, что когда на их дома начнут падать ракеты, это последствия того, что Республика Беларусь и самопровозглашенный лидер Республики Беларусь поддерживают российскую агрессию. Андрей, вот очевидно вы слышали, что Россия заявляет, что у нее ракеты «Калибр» не закончатся никогда. По вашему мнению, это правда? Насколько, в принципе, российская ВПК успевает изготовлять те или другие типы крылатых ракет Х-101 или Х-555? Ну, вы знаете, это больше такое ИПСО, информационно-психологические спецоперации, закончится у Российской Федерации калибр. Нужно сказать, что многие российские ракеты и многие военные разработки, они держатся на товарах, которые Российская Федерация экспортировала, на товарах, ну, так сказать, такого подвейного призначения, то, что называется по-украински, очень много микросхем, которые привозили из Китая, привозили из Соединенных Штатов, очень много начинки в этой ракете. То, что в принципе в Российской Федерации никогда не производилось и в принципе никогда производиться не будет. Я вам скажу, что сейчас в Российской Федерации пробуют там собирать под маркой «Москвич» на самом деле китайские автомобили, и очень, и очень много тех автомобилей, которые в Российской Федерации собираются или производятся, они выходят с конвейера без подушек безопасности. Потому что никогда в Российской Федерации не производили подушки безопасности. И через санкции эти подушки безопасности не могут быть поставлены в Российскую Федерацию. Поэтому то, то, само, то же самое касается и э, российских ракет. Очень много начинки, электроники, которые использовались в российских ракетах, они сейчас из-за санкций не поставляются в Российскую Федерацию. И ну, очень, на самом деле, такая странная ситуация, что Российская Федерация себе позволяет заявлять о том, что калибры никогда не закончится. Понятно, что Российская Федерация должна сохранять некую, так сказать, запас ракет, которые бы обеспечивали безопасность ну, противовоздушной обороны 
самой Российской Федерации. Поэтому однозначно, что у них должен быть этот неприкасаемый запас, они очень уже близко подходят к тому, чтобы начать использовать этот неприкасаемый запас. А даже то, что они пробуют сейчас производить, это просто не перекроет э, тех, э, скажем, потреб, которые есть у Российской Федерации. Спасибо вам, Андрей. Андрей Ковалев, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также спикер 112-й бригады терробороны Вооруженных сил Украины был с нами. Мы обсуждали последний, вот длящийся все еще ракетный удар массированный по Украине, который Россия вот продолжает, видимо, с желанием испортить украинцам праздник наносить. И также обсудили вопросы касаемо вооружения и того, насколько в России действительно еще может хватить крылатых ракет.